Yo, good morning, good morning sa lahat. It's already, ano ba, ano ba ang oras? It's already 1.30, 1.30 in the morning. So, good morning sa lahat sa mga nanonood ngayon. So, welcome to my YouTube channel, Mike Television. So, today is, uh, I'll give you 5 tips. Yan, 5 tips para hindi agad malobat yung inyong cellphone. Diba, kadalasan kasi yung nagiging problema, lalo na pag yung sabiyahe, yung kailangan mo mag-text, pero one bar ka na lang. <laughs> pero ang masaklap dun, wala ka naman masyadong ginagawa sa phone mo. Bakit bigla na lang ganun yung mabilis siyang malabat? So, ano ba yung mga dahilan niyan? So, pero bago ang lahat, bago ko ito sa yung limang tips na yan, uh, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Yan, sa baba. Ito. Yan, so, ano, ready ka na ba? So, let's go! Tip number one. Yan, so number one is yung brightness. So, syempre, ang brightness, isa rin yan sa factor bakit uh, nababawasan yung power ng battery natin. So, i-monitoring natin, ngayon pag umaga, kung maliwanag naman, so medyo babaan natin yung brightness ng phone ninyo kasi syempre kita naman and sa kanya na lang siya i-adjust pag madilim, pag gabi yan so number one yung brightness and then yung ano syempre yung volume rin ng inyong ringing tone nakaka-appel pa rin yan so huwag naman masyadong bulahaw <laughs> yung pag may nag-detect sa inyo may tumatawag sa inyo yung sakto lang para uh, hindi tayo nakaka-distorbo rin sa ibang tao Number two! Yun, number two is yung application. Yung application na in-open ninyo. So, dapat dyan, pagkatapos yung gamitin, close nyo na. Pero pag yung may mga application na ginamit nyo na kailangan nyo rin siyang balikan, so, huwag nyo siyang i-close. So, application na hindi ginagamit, i-scroll up nyo. Yan, i-ano ninyo, i-close ninyo siya. Yan, so, nakakadag na green kasi yan sa consumo ng battery ninyo. Number three! Number three is our number three is our power manager. So i-check niyo rin yung inyong uh, power manager baka naman sa high performance siya. So kung yung battery niyo nasa extreme, nasa normal or nasa low, i-low niyo lang kung gusto niyo talaga uh, hindi ganoon kalakas mag-consume ng battery yung inyong phone. Yan. So check niyo yung inyong power manager. Number four. Number four is our Wi-Fi connection or yung data cellular. So, isa rin yan sa mga nakabawas ng power ng ating battery. Lalo na pag hindi naman ginagamit. So, kung gusto mong, gamit, kung gusto mong gamitin, di i-open mo. Pero pag hindi mo naman siya talaga ginagamit, di i-close mo na lang. Even pati yung ating data cellular connection. Yan, nagkukuso mo rin kasi yan. Malakas. So, i-close na yan pag hindi siya ginagamit. Okay? Tip number five. Number 5, itong Greenify. So, itong Greenify application na to is isa sa mga nakakatulong to para hindi ka nagad malobat yung phone ko. Kasi, hindi nyo ba alam, kahit hindi naka-open yung application ninyo, is nagko-consume pa rin ng, ng power yan, ng battery ninyo. So, kahit naka-close yan, may, mga, may something pa rin na kumukuha pa rin siya ng power. So, check nyo itong video na to para mapanood ninyo kung paano ano ba ginagawa ng application na to. So, tip number 5, uh, mag-install kayo ng application na to. So, ang tawag sa application na to is yung uh, Greenify. So, punta kayo sa Play Store, App Store. Ayan. So, yan. Na uh, na-install ko na pala yung Greenify. Ayan. So, ulitin natin. So, Greenify. Ayan. So, ito po yung itsura ng ano niya. Ito. So, Greenify. Ayan. Oasis Fang. Ayan. So, yan po. So, open po natin yan. Pagka-install ninyo. So, next lang kayo. So, next. So, uh, kung hindi naman rooted yung phone ninyo, so, i-click ninyo, uh, not rooted. Kasi ang phone ko kasi is not, ano yun, not rooted eh. Ayan. So, next natin. And then, gawin yung gagawin ninyo is uh, grant permission. Ayan. Then, hanapin niyo yung Greenify. So, ito yung Greenify. Ayan. Then, i-access niyo Allow access to the, to the use record. Ayan. Then, finish. So, ayan na. 
So, nandito lang kayo sa pinaka parang home ng green and fine. Then, hanapin nyo yung plus sign. So, ito siya. Ayan. So, dito makikita ninyo yung mga application na meron kayo sa phone. So, makikita nyo dito. Ito yung may slow down the device when open. So, ito siya. Ito yung mga pag nakabukas, nakakabagal siya ng iyong, iyong phone. Tapos, uh, click nyo yung more, uh, yan, more apps. Ayan, click nyo lang siya. So, makikita nyo lahat ng application ng phone ninyo. So, ang maganda dito sa application na to is pwede, pwede niyang gawing yung hibernation mode lahat ng application na meron kayo. Ano ba ibig sabihin ng hibernation? Ginagawa niya, yung parang sa mga ano, yung parang sa mga pag mag snow di ba? Yung mga hayop, nag-hibernate sila, yung matagal silang matutulog sa buong season na yun. Ngayari, uh, winter season, katulad ng mga bear, pag mag-hibernate sila sa buong season na Uh, winter, tulog sila. So, ganun ang ginagawa ng application na to. So, lahat ng mga application, pwede mo siyang i-click. Ayan. Click mo siya for hibernation. So, mag-hibernate yan. Hibernate mode. Ibig sabihin, gua, hindi sila nagko-consume ng energy o ng battery. Kasi, pag ang mga file na to o mga application na mayroon ka, pag hindi sila naka-hibernate, nagko-consume sila ng, ng battery, kahit hindi mo sila ginagamit. So, ang gagawin mo lang is i-click mo yung mga application na hindi mo naman madalas ginagamit, tapos i-hibernate mo sila para kahit hindi sila ginagamit, hindi sila nagko-consume ng battery o ng power ng battery mo. So, ganun lang kinagawa nitong application na to. Pinapatulog niya para hindi mag-consume ng battery. So, pag na-click mo yung mga application na gusto mo, check mo lang siya. Click check. Ayan. So, lahat yan, ayan, naka-hibernate na. Ayan. So, ibig sabihin, tulog. Tulog silang lahat. Hindi sila nagko-consume ng energy. So, meron naman dito, uh, sa taas, need to need uh, no need to hibernate kasi hindi naman sila nagko-consume ng ganun kalaas na ano eh, na uh, power sa battery ninyo. So, ito naman sa taas, pending baga manual mo siyang uh, manual mo siyang i-hibernate. Ayun, kasi ito yung madalas mong ginagamit. Ayun. So, let's try na let's try natin i-manual katulad nito, Instagram. So, click mo yung Instagram. Click mo itong ZZZ, yung parang sleeping sign. Ayan. Then, continue. Tapos, Greenify Automated Hibernation. Then, i-click mo lang siya. Ayan. I-activate mo lang siya. Okay. Ayan. So, pag na-activate mo na siya, ayan. So, nandun na siya sa... Ayan. So, pending pa rin. Ulitin natin. So, ayan. Ayan. So, wala na siya. Ayan. So, nandito na siya sa hibernated. Ayan. Okay. So, yun po yun. Yun po yung anting application ng Greenify. So, it can make your application hibernated. Ayan. Okay. So, yun po yung isa sa mga secret kung application para uh, hindi agad-agad nagkukusyon ng battery yung o hindi agad-agad nauubos yung battery o nalulobat. Ayan. So, kasi mayroon dyan, di ba? Nagtataka. Eh, wala naman akong ginagawa sa sa so, sa phone ko, hindi naman ako nagbubukas ng application, bakit ang bilis malobat? So, yung 5 tips na tinuro ko sa inyo, yun po yung pwede makatulong para hindi agad-agad nababawasan yung battery ninyo. So, yun po yun. So, guys, thank you for watching my video. Sana may natutunan kayo. Sana ma-apply nyo yung limang tips na tinuro ko sa inyo para hindi agad-agad kayo na nalulobat or hindi nalulobat yung bat yung mini cellphone. So, pero meron pa akong last uh, tip para hindi kayo agad malobat. 
gawin nyo? Magbila kayo ng uh, power bank. <laughs> Yan. So, guys, thank you ulit. And hopefully, magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. So, thank you again. And don't forget to subscribe. Yeah! My television now! One, two, three, four, five, six, seven, eight!